Pessoal, eu vou fazer um quibe assado no forno. Olha, eu já pus três copos de água. Tem 500 gramas de quibe aqui, ó. Vou pôr mais um pouquinho, ó. Quatro copos de água. Água quente eu coloco, ó. Agora eu vou deixar crescer aqui e também colocar os temperos. Tem 500 gramas de, de quibe, de massa, é, quatro copos de água quente, misturo e deixo aí crescer. Pessoal, agora eu vou lavar o hortelã. Tá por um quilo, Olha como que tá bonito. Vou deixar um pouquinho aqui pra me fazer suco. É um quilo de carne, um quilo de carne morena. Vou pôr dois pacotes de temperinho, ó. dois pacotes de temperinho e vou deixar aqui, porque depois eu vou assar na máquina. Depois eu vou pôr hortelã, cheiro verde, clorega. Um pouco de sal. Pessoal, aqui é o quibe que eu tô fazendo, agora ele já, já cresceu, já misturei carne, todas as coisas, você tempera como você gosta, e vou passar no, no processador, pessoal. Aqui eu tô dando uma misturada nessa carne e nos temperos, né, que é pra dar um, um gosto, mas não dá gosto de nada, né, então tem que fazer esse tempero. Porégna... Eu coloquei sazon. Agora eu vou colocar no processador. Vou colocar ele no processador porque a gente processa ele um pouco e ele fica, pega mais liga, né? Pra poder unir a massa uma na outra. Senão ela não fica unida. E nós temos que fazer isso todos. Quando a gente mora perto do açougue, eu mandava passar no açougue, né? Era mais rápido. 
já passava a carne, já passava o tempero, já passava tudo. E a gente colocou hortelão, também coloquei hortelão, viu pessoal? Coloquei um pacote de hortelã. E aí a gente levava no açougue para passar, assim, o quibe, e ficava muito bom. Agora, como a gente não tem mais açougue perto de casa, né? A gente passa no processador. E o negócio é esse, tem que passar e vamos passar para poder ter uma coisa que presta, né? E o, o processador tem hora que dá uma enroscada aqui, tem hora que, que desenrosca. E a gente vai levando isso. Pessoal, aqui é o um muro branco, né? Que a gente vai fazer de camada. É, coloca a manteiga, uma cebola ralada. E já coloca o leite. E coloca aqui, é só separar, né? Coloca a maisena, sobra a maisena. Coloca para engrossar. <coughs> para poder colocar também no quibe, né? Aí o quibe fica assim meio molhadinho com um creme, é, você pode colocar requeijão, não coloquei requeijão, porque eu não tinha requeijão. E, e a gente fazer as coisas assim, de rápido assim, não dá tempo, né? Você pode colocar creme de leite, para você, para ter outro sabor, né, no quibe, porque pela montagem que você vai fazer, você precisa de ter um creme bem gostoso. Pessoal, aqui já vou começar a montagem. Colocar, passou manteiga no fundo da assadeira. 
E vamos colocar o kibe, né? A massa do kibe. A gente dá uma acertada nela. Porque... Não, quando a gente for colocar outras coisas, não dá certo. Já vamos colocar já... Vamos colocar o creme. Vamos colocar o creme branco, né? Vamos molhar a massa, né? A massa fica muito seca. E esse creme branco ficou uma delícia, pessoal. Com chave. Ficou muito especial esse creme branco. Eu acho melhor ainda é com é, purê de batata. Com purê de batata também fica muito bom. Não sei se vocês já fizeram alguma vez, mas fica muito bom. Com purê de batata e com creme branco. Mas se incrementa esse creme branco por muita coisa que a gente tiver, né? Fica uma delícia. Agora eu vou colocar presunto. Presunto ralado. Presunto ralado, para depois colocar um pouco de queijo, né? Então, vamos colocar o presunto. Fica delicioso. Colocar uma orégana. Quem gostar pode colocar cheiro verde. Mas aqui é esse povo não gosta de cheiro verde. Agora, já vamos colocar um queijo ralado. Um queijo ralado para depois a gente colocar um, um tomate. Mas você pode colocar bastante coisa que você queira. Agora um tomate em rodela. Ah, você pode colocar azeitona também, pessoal. Não coloquei azeitona porque não tinha também. Agora você vai fazer outra camada... De, de massa de quibe por cima. Vou colocar um pouquinho de orégano. Uma camada de, de, de quibe por cima. <coughs> Senão não, não cobre esse, esse recheio que a gente colocou aí. Ó. Aí vamos colocar a camada de quibe por cima. Aí você coloca, arruma bem arrumadinho. Bem encaixadinho ali, tudo nas beiradinhas. Dá uma carcadinha em cima para poder levar para assar. Eu colocaria aí por cima umas azeitona e uma suor de hortelã. A suor de hortelã até que tinha, pessoal. Mas a suor de mas o, as azeitonas não tinha, sério mesmo. Não tinha azeitona. É que tem uma pessoa muito apaixonada pela azeitona, né? Mas não tinha. Hoje fez falta. Agora a gente tem que levar para assar. Dá um risco aqui por cima, né? A gente pode até cortar até embaixo, viu, pessoal? Aí levar para assar. Levou para assar, já tirou. Agora a turma vai comer. E joia. Tá especial. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.